جی السلام علیکم ایوری بڑی ویلکم ٹو دس لیٹسٹ ایڈیشن آف دا نیو اکانمی ہمارے ساتھ ہیں گڈ فرینڈ اینڈ ویری انسپریشنل آنٹرپرینور جن سے میں بہت انسپریشنل میں میں خود لیتا ہوں کاشف گروپ سی او ہیں جوائی آئی کیو آئی کا اینڈ ایف یو ڈونٹ نو جوائی آئی کیو آئی ایف یو ان پاکستان آپ یو ہیو ڈیفینیٹلی ہرڈ آف زمین ڈاٹ کام اینڈ دا زمین گروپ جوائی آئی کیو آئی ایک بہت انوویٹو کائنڈ ماڈل ہے پراپرٹی کے اسپیس میں اور ان کی سیلز آئی تھنک کراس ٹو بلین ڈالرز ان سیلز آئی بلیو ان کے ساتھ کوئی تیئیس ہزار پروفیشنلز اور امپلائیز ہیں دیر آر افیلیٹڈ ود ہز آرگنائزیشن تو وی وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ دس بیکاز دس از اے پاکستانی بٹ اس سے پہلے کہ وی آسک یو اباؤٹ یور بزنس کاشف جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے آپ پہلے ہمیں اپنے بارے میں آپ بتائیں کہ ویئر ور یو بورن آپ کی ایجوکیشن ادھر سے ہوئی ہے آپ اوور سیز چلے گئے آپ کی کیا کہانی ہے تھینک یو تھینک یو مونس ریئلی آنر یو نو لائک پہلے دن سے جب آپ سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یار میں آپ کا فین ہوں یار ہم دونوں ایک دوسرے کے فین ہیں مگر ریئلی 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 واٹ یو آر ڈوئنگ از امیزنگ سو بہت اعلیٰ سو تھینک یو ویری مچ ریئلی آنر اینڈ آئی تو جیسے جیسے ہم بات کریں گے ہم بتائیں گے پھر ہم لوگوں کو بھی ایکسائٹ کریں گے کہ یار ہم دونوں کیوں ایکسائٹیڈ ہیں اتنا ایک دوسرے سے بات کر کے اور آپ لوگ جو دیکھ رہے ہو آپ لوگوں کو بھی حق بنتا ہے یو ہیو ٹو بی ایکسائٹیڈ سو خیر اسٹارٹنگ سو بارن ان کراچی پاکستان کراچی سے شروعات ہوتی ہے اور والد صاحب میرے ایئر فورس میں تھے تو خیر ہمارا ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا تو اس لیے وہ میرے یہاں سے ادھر سے نا شروع ہو گئی کہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ جگہوں پہ جانے کی صحیح کہ سو وین وین آئی واز بورن سو ہی واز ان ماری پور کراچی اینڈ دین اس سے پہلے وہ سیال کوٹ میں تھے یہ تو خیر اسٹڈیڈ فرام کراچی پھر ہی ہی موو ٹو بہارین بیکاز یو نو ایئر فورس ایئرونوٹکس انہوں نے ہی جوائن دا کمپنی ان بہرین اور میں پھر بہرین چلا گیا اور بہرین سے میں نے اپنی ہائی اسکول کیا سمجھے وہاں سے اور پھر یہ ہوا کہ اٹ واز ایسا ٹائم تھا کہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے ہر چیز ہوتی ہے اللہ کی ملت ہوتی ہے اور ہم لوگ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں یا غصے میں آ جاتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں یار مجھے ویزا نہیں ملا یار وہ نے امریکہ کا اور میں نے دس دفعہ ٹرائی کیا ہاں ہاں سارے بہن بھائی چلے گئے وہ آتے تھے یعنی کہ سیم ابا کی سیم سیلری ساری چیزیں سیم ہیں مگر مجھے بس وہ دیکھ کے کہتے تھے یار یہ بندہ نا واپس نہیں آئے گا جو نارمل جنری ہوتی ہے کہ آپ اگر ابا انجینئر ہیں تو آپ کو بھی انجینئر بننا ہے سو وہی پری انجینئرنگ ٹرائی این ڈی میں نہیں ہوا اتنے عقل مند نہیں تھے مشکلات آ رہی ہوتی ہے مگر آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ کے لیے کیا اچھا ہو رہا ہے So I, I joined myself, it was such a good number that I was able to get into Karachi Commerce College and I did my B.com from there, I was inter-hoa, B.com from there, so there was a lot of business and uh, you know, finance, but one thing I knew is that if you are in commerce, you have to get audit, 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 بلین کتنا لوگ ہماری عمر گیسٹ کر رہے ہوں گے سفید بالے سر 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 اس نے کہا کہ میں تیس ہزار نے کہا دس سال کے بعد تیس ہزار یار یہ کچھ گڑبڑ ہے یہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اینڈ اپ سو اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے جیسے لوگ بولتے ہیں نا کہ یار تو بٹ دا آئیڈیا واز ٹو تھنگس دی یار مونس اٹ واز ناٹ اباؤٹ شروع سے کہ لائک آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ وچ ایکسائٹ می جو تھوڑا سا ایکسائٹمنٹ ہو یہ ہو تو اس کے لیے میں نے کیا کیا 
कि ग्रीनिच के अंदर मैंने अपना बी कॉम करने के बाद इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर आर्टिकल शिप आई जॉइन ग्रीनिच यूनिवर्सिटी और वहां से मैंने एम किया सो द एम बी वॉज फाइनेंस एंड मार्केटिंग और मार्केटिंग इसलिए था कि लाइफ में थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो थोड़ा सा कलर आए राइट right? क्योंकि आई नो कि यार ये ये मेरा नहीं है मैं नहीं बैठ सकता यार आप मेरे से जानते देखे अभी बात करें आप सोचे मैं नंबर्स के पीछे बैठ के ऑडिट कर रहा हूँ आपका नहीं हूँ <laughs> मुझे पता था मैं नहीं हूँ आई वॉन्ट टू डू समिंग और मैं आपको एक एक्साइटिंग बात बताऊँ कि जब हमारी ब्रेक होती थी अपना ब्रेक होती थी समर ब्रेक हो रही है तो मैं आई आई टू गो बैक टू बहरीन और वही है ना अम्मी अब्बा वहाँ पे थे तो आई हैव टू गो वो कहते थे कराची में नहीं रहो यहाँ आ जाओ मैं वहाँ जाता था यार मैंने मोनिस अखबार डिलीवरी की है अखबार डिलीवरी एंड माई माम एंड डेड आर यू क्रेजी मैं कहता था घर में बैठ के समर वेकेशन में क्या करूंगा मेरे अम्मा बस भी किसी ने कहा यार अपने बेटे से क्या करा रहे हो अल्लाह खैर तो है मगर यू नो लाइक आई वॉन्ट टू डू समिंग इसी ह्यूमिलिटी में आई थिंक इज योर ग्रेटनेस कि आप कह रहे हैं कि यार आई कैन गो और और मैं बता दूं मोदी उसने क्या था माय फर्स्ट जॉब यस माय फर्स्ट जॉब काशिफ वाज अ डिश वॉशर इन द कैफेटेरिया दैट वाज माय फर्स्ट जॉब आजकल के लड़कों में ह्यूमिलिटी यस एंड आजकल के लड़कों को तुम बोलो कि यार डिश वॉशर आर यू क्रेजी यार मैं ग्रेजुएट यार क्या बात कर रहे हो एंड मेरा इंटरेस्ट क्या था व्हाई आई चूज द बुक शॉप व्हाई आई चूज दैट क्योंकि यार वहां पे न्यूज़पेपर ग्लोबल न्यूज़पेपर आते थे फाइनेंशियल टाइम्स आता था ये आता था मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे फ्री में पढ़ेंगे सो यू नो यू हैव टू सी अपॉर्चुनिटी इट्स नॉट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग अ न्यूज़पेपर कि यार इंटरनेशनल न्यूज़पेपर सारी वैरायटी आ रही है एंड आई वाज लर्निंग सीख रहे तो अगर आपको कहीं से भी वो वो किसका कोट है ना अमेजोन वाले का ये कि भाई अगर रिचर्ड ब्रांसन कि इफ यू आर ऑफर अ सीट टू अ रॉकेट शिप डोंट आस्क वेयर राइट बैठ जाओ क्या भाई आपको कुर्सी ऑफर हो रही है रॉकेट पे जाने की ये नहीं सोचो कि लेफ्ट लू या राइट लू बिल्कुल अल्लाह का शुक्र हुआ की अमरीका का वीजा नहीं मिला सही है और मैं इसी चक्कर में यार यू वोट बिलीव आई 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 वॉज रिफ्यूज टेन टाइम्स और उसी के चक्कर में मेरा बी कॉम भी हुआ उसी के चक्कर में मेरा एम बी ए भी हुआ एंड फाइनली आई वॉज सो लकी टू फाइंड जॉब इन दुबई दुबई अच्छा। में लैंड हुआ मेरे भाई होते थे वहां पे उन्होंने इंटरव्यू कराया एंड आई फाइंड अ जॉब दैट वाज अ गेम चेंजर आई स्टार्टेड बिल्कुल टेलीफोन ऑपरेटर उन्होंने कहा यार अभी तो यही जॉब है और तुम तो फ्रेश ग्रेजुएट हो सही है कराची से आयो यार मोनिस एक और है ना कराची से ग्रीनिस से आयो आई बी ए लम थोड़ी हो तुम यार सही है तो, तो, यू शुड बट एट दैट टाइम मैंने कहा इन्वेस्टमेंट हाउस है ग्लोबली इन्वेस्ट करता है इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी चपरासी भी लगा दो कुछ भी कर दो डिपार्टमेंट के अंदर मुझे ऑफर हुई थी एंड आई स्टार्टेड मैंने कहा सही है यार फोन उठाएंगे एंड दैट्स हाउ आई वॉज एबल टू कनेक्ट विद द टीम वर्क विद द टीम और अलहमद लाला आई वर्क विद नैम फॉर अराउंड सिक्सटीन ईयर्स सोलह साल 16 years oh, and bilkul ab pratik nahi bolunga telephone operator say then i was a country head for the region my Mas last position yeah. was i was country head for from because yaar degree thi main kehta hu education honi chahiye wo jo aajkal ke naya concept aa gaye na ki nahi degree ki zarurat nahi honi chahiye qualification karo apne aap ko groom karo magar jab entry karo to whatever you get so alhamdulillah i work hard उसके दौरान इसमें इसमें दो तीन आई थिंक थिंग्स आई एम सीइंग जो कि बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं एक तो वो आपने जो बात की थी जो कीड़ा है वो कीड़ा हाँ. जो है ना ये आपकी एजुकेशन से नहीं होता या आपके स्कूल से नहीं होता ये आपके अंदर होता है मगर उस कीड़े का फायदा उस वक्त तक नहीं होता जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म या अपॉर्चुनिटी नहीं है कि उसको अपने आउटसाइड निकाल के अपने आप को आगे लेके जा सके और Uh, the fact that आपने मूव किया फ्रॉम फोन ऑपरेटर ऑल द वे टू अंट्री हेड इसका मतलब है कि वो जो कीड़ा आपके अंदर था अपॉर्चुनिटी तो ये दो बहुत इंटरेस्टिंग है बातें थर्ड थिंग दर आई लव अबाउट दिस स्टोरी सोलह साल आपने एफर्ट लगाया है ये नहीं एक साल तक काम किया छह महीने तक चले गए दो महीने तक सोलह साल आपने अपना सक्सेस बिल्ड किया है अपने स्किल्स ग्रो किए हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में और अब जो आप हैं वो सोलह साल जो आपने उधर स्पेंड किए हैं उसका बहुत हिस्सा है इसमें आपकी कामयाबी में हंड्रेड परसेंट एंड एंड यू नो लाइक बिकॉज वो कीड़ा था ये नहीं कि यार टेलीफोन ऑपरेटर हूँ आई यूज टू गो टू डिफरेंट डिपार्टमेंट उनसे कहता था 
क्योंकि आई वॉज यंग मेरे पास कोई लाइबिलिटी नहीं थी कोई शादी शुदा तो मेरे जो सीनियर थे सर आपके पास क्या काम है मुझे दे दे मैं बैठा हूँ अब वो कहते थे यार ये इसको फाइलिंग कर दो सर कर देते सर ये वो अच्छा लोग वो कहते हैं ना यार उठा रहा है इसको तो मैं कहता सीख रहा हूँ सीख रहा हूँ आज के जमाने की जो यंग जो जनरेशन है वो कहती है कि यार ये ये आई वी डोंट लाइक दिस यार दिस इज इट हैज नथिंग यार हमारे जमाने में मोस्ट में बताऊ ना अगर इफ आई कैन टेक होल्ड ऑफ माई बॉस ब्रीफ केस और सूट केस इट्स एन ऑनर अगर मैंने उसकी फाइल उठा ली इट्स एन ऑनर ही ट्रस्ट मी आजकल के जमाने में यार देखो क्या कर रहा है यार बॉस के आप समझ रहे हो माइंड तो मैं कहता था कि यार इट्स एन ऑनर दैट ही ट्रस्ट मी सो आई गेन द ट्रस्ट आई लर्न लिटरली लर्न और समझ लो कभी कभार कुछ कुछ चीजें ऐसी जो मुझे नहीं होता था आई टू रीड एंड रीड एंड रीड और और वो 16 साल के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर जाके एंड आई वॉज द जब उधर का भी इन्वेस्टमेंट को ट्रेजरी को जब हेड बना तो आई वॉज द यंगेस्ट एंड आई स्टिल रिमेंबर क्या मेरा जो सीनियर मैनेजर था उसने ऑब्जेक्ट किया टू द मैनेजमेंट यार ये कल का बच्चा कैसे बन सकता है सो so, उन्होंने आ, कहा कि okay, जो ये कर रहा है ना तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई वाज सिटिंग ऑन माय टेबल एंड जिसने ऑब्जेक्शन किया था तो उसने मेरे बॉस ने कहा कि काशिक उठो और उस साहब को बुलाया तुम बैठो चलो चलाओ एंड मैन ही सेट ऑन द टेबल एंड सी द प्रेशर उसने पांच मिनट के बाद कहा सॉरी सर आई वॉज रॉन्ग आई थिंक काशिक डिजर्व दिस तो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो होता है ना कहना आसान होता है उन्होंने कहा आ जाओ नो प्रॉब्लम मुझे तो आपको पता है एक था नहीं मैंने कहा सर आप बड़े हैं आप आ जाए मगर वन साइमेंट तो सो दैट्स हाउ इट इज सो उसी के दौरान वो आप क्या करे थे योर कंट्री मैनेजर दिस वाज एन इन्वेस्टमेंट हाउस आप क्या करे आप आई मीन आपका काम तो हमारा क्या था आई वाज पार्ट ऑफ अ इन्वेस्टमेंट ग्रुप ये ग्रुप ये था कि वो दुबई में मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट करता था ये ग्रुप मिडलिस से बाहर भी इन्वेस्ट करता है जिसमें जर्मनी हो गया यूएस हो गया साउथ ईस्ट एशिया हो गया तो ये यहाँ पे रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ट्रेडिंग रियल स्टेट की नॉलेज एंड फाइनेंशियल इंजीनियरिंग उधर से आपको एंड रिलेशनशिप वन इज द बेस्ट इज द रिलेशनशिप आई वॉज एबल टू मीट द प्रेजिडेंट ऑफ द बैंक आई वॉज एबल टू मीट ऑल द बिग गाइज यू नो बिकॉज बड़े वो थी और उनके इन्वेस्टमेंट और हम लोग काफी कॉन्फिडेंशियल uh, चीजें मूव करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच सो वो एक ट्रस्ट था वो है ना ट्रस्ट था उनको ये पता था कि यार ये ट्रस्ट है ये ट्रस्ट था और पेंती मैंने कभी टाइम नहीं देखा तुम यकीन करो कि रात के ग्यारह बारह एक बज रहे हैं नॉट एन इशू थ्री सिक्सटी बैंक कुछ टैरिफ के ऊपर बात हो रही थी एंड उसने कहा काशिप कमोन सच ए बिग कंपनी यार ये इतना छोटे से अमाउंट के लिए तुम इतनी बहस कर रहे हो कंट्री मैनेजर ऑफ वन ऑफ द बैंक मैंने कहा सर आई एम पेड टू मुझे इसी की तनखा मिलती है एक एक रुपए का हिसाब देना है एंड ही वॉज लाइक ओ माई गॉड मैंने कहा मेरे होते ना पर्सनल होते छोड़ देता मेरे नहीं है <laughs> मैंने एक एक रुपए का हिसाब लाइफ इज गुड लाइफ इज गुड और और उन्हीं के साथ मैं मलेशिया आया आई वॉज द कंट्री हेड फॉर एशिया पैसेफिक मैं मलेशिया आया और मलेशिया का अपना दो साल का बहुत अच्छा टाइम गुजरा जिसमें लोगों से मिला अच्छा उस दौरान ये हुआ कि सॉरी उधर ही रहते हैं नाउ आर यू स्टिल देयर मलेशिया में रहता हूँ मलेशिया में रहता हूँ हाँ अच्छा तो फिर मलेशिया दो बीविया है की तीन बीविया है नहीं 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 बी बी बिल्कुल बिल्कुल एंड एंड आज हम अपनी सेवेंटीन वेडिंग एनिवर्सरी बना रहे हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला तो तो हुआ ये कि मैं इन्हीं के साथ यहाँ पे शिफ्ट हुआ मलेशिया के अंदर और मलेशिया इट वॉज और इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम के जब मलेशिया का हुआ और मैं यूएस में था उस वक्त और यूएस में भी हम उनकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आई वॉज डूइंग मलेशिया मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था वो होता है ना पाकिस्तानियों का माइंडसेट हमारा ये होता है वेस्ट दुबई दुबई से आगे यूके एंड 
सो जब विजय इन लोग हमने जब इन्वेस्टमेंट की थी ये छह सात साल पहले की थी बट आई वॉज पार्ट ऑफ दैट टीम जो कि मलेशिया को हैंडल कर रहा था जब वो इन्वेस्टमेंट मिच्योर हो रही थी दिस इज द टाइम दे से बिकॉज काशिफ तुमने मैनेज किया है शुरू से तुम्हारी रिलेशनशिप है वी वॉन्ट यू टू गो एंड अब हमारा एग्जिट का टाइम आ गया है तो आई थिंक दिस इज द टाइम वेर वी नीड यू सो मैं थोड़ा सा पैर मसलता हुआ है पता नहीं यार मलेशिया मलेशिया बट अच्छा उससे पहले मैं इंटरेस्टिंग चीज बताया आई वॉज इन शिकागो सो मेरी बीवी को क्रेडिट जाता है वो बर्फ से भागती है उसने कहा शिकागो से निकल रहे हैं ना निकल जाओ सही है यहाँ से निकलो किसी तरह से गहरा रहो बहुत ठंड होती है सो आई थिंक अगेन अल्लाह ताला जो करता है उसमें कोई ना कोई मसले तो होती है सो वी मूव टू मलेशिया बहुत अच्छा टाइम दो साल गुजरे बहुत जबरदस्त हमारा जो टारगेट था अचीव किया एंड द टाइम केम वेर सपोज टू मूव बैक टू दुबई और यहाँ पे कीड़ा जो था वो अपने एक्सट्रीम पे गया and and you know like i was discussing with my wife ke chalo usne ka usko usne ka ke very good i think malaysia is a good place aur vijay ye hua ke itni opportunity nazar aayi monis i'm telling you itni excitement nazar aayi ke and i said this is the time this is the time where i have to take some step and i want to do something or with their blessing maine ka dekhe aapke sath 16 saal aap logon ne se sikha hai but this is the time i want to do something so the good part was i was very close to the sheikhs and they supported you unhone kaha nahi i think it's good aur main hamesha unko kehta maine aap se sikha sir aap entrepreneur sahi hai hum so i want to learn from you so so alhamdulillah the decision was taken aur iqi born iqi bana di aur iqi ko jo banana hai wo is tarah se bada exciting hai ke humne kaha ke pehle mera target ye tha kyunki you know like hum investment house se aate hain to main kaha yaar do teen client mil jayenge अगर मैंने कहा इन्हीं को हम लोग हैंडल कर लेना तो खर्चा पानी चल जाएगा फर्स्ट फेज आई क्यू आई का मॉडल टू स्टार्ट विद ये था कि अगर क्योंकि हम लोग जब मलेशिया में आए देखो ना अपॉर्चुनिटी आप कैसे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी वी वर नॉट एबल भाई आप हम लोग सौ दो सौ मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको सही तरीके से लोग नहीं मिल रहे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही है आप कुछ और सोच रहे हैं डेवलप है के पी एम जी ई वाई सारे आपके बिग फोर बैठे हुए बेस्ट कंसल्टेंट बैठे हुए बट वॉट यू आर लुकिंग फॉर यू आर नॉट लुकिंग बिकॉज आप दुबई से आए आपका माइंड सेट यूरोपियन है ईस्ट कल्चर टोटली डिफरेंट है तो वहां मेजर ये हुआ कि यार जो अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं अगर जो दूसरे इन्वेस्टमेंट ग्रुप है वो भी स्ट्रगल कर रहे होंगे अच्छा मैं कोई फाइनेंस हाउस के साथ काफी क्लोजली काम कर रहे थे हमने दो तीन बड़ी ट्रांजेक्शन की थी तो उनके जो सी ओ थे उन्होंने कहा वो भी पाकिस्तानी थे उन्होंने कहा कि यार दिस इज लाइक यार अगर इफ यू वांट टू मैंने कहा यार मैं करना चाह रहा हूं और आइडिया क्या था पहला कंसल्टेंसी के इन्वेस्टर्स आएंगे इफ दे वांट टू इन्वेस्ट इन मलेशिया हम उनको एसेस करेंगे हम उनको फैसिलिटेट करेंगे व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशनल जो काम है वो आप ऑन द ग्राउंड थे बिकॉज़ आप ये जानते हैं ठीक है बिल्कुल जानते हैं तो वो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड के जो इनिशियल प्रॉब्लम है देखो जो प्रॉब्लम होती है तो अपॉर्चुनिटी निकलती है अच्छा अपॉर्चुनिटी ये हुई कि जो जो हमारे लोग थे हमारे जिनके साथ मैं 16 साल काम कर रहा था उन्होंने कहा देखो यार हमारी इन्वेंट्री पड़ी है रियल स्टेट की 100 मिलियन रिंगिट की या 100 मिलियन धर्म की पड़ी है यार इसी को ले लो ये अपनी कंपनी तुम कर रहे हो चलो इसको बेचो अगर बेच सकते हो तो लेट स्टार्ट फ्रॉम देयर तो मैंने कहा मसला ही नहीं है कर लेते हैं चलो यार अभी तो काम नहीं है कुछ नहीं है तो कुछ करते हैं so this is how it started iqi with panch log humne apne jinse meri dosti ho gayi thi char panch logon se unko milaya humne kaha dekho yaar mere paas ye opportunity aayi hai ye properties hain inko agar humne becha to us pe hame commission milega jab hum log ye shuru karne gaye panch logon se aur hum log kya kar rahe the hum log dusri agency se baat kar rahe the dusre agent se baat kar rahe the real estate ke upar this is the time we realize yaar ye log to wahi diary mein rubber band chala ke banda aa raha hai वो लिख रहा है कि प्रॉपर्टी किस तरह से बेचनी है अच्छा क्या है अच्छा दो तीन दफा ये हुआ मैंने कहा अपना इन्वेस्टर लेके आओ क्लाइंट लेके आओ उसको बेचना है जब वो प्रेजेंट कर रहा था मैंने उसको कहा कि यार तू क्या कर रहा है एंड ही वाज सेइंग कि नो 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 यू डोंट टॉक तुम तुम मैंने कहा तेरा दो परसेंट कमीशन है मेरा नाइनटी एट परसेंट लगा हुआ है तुमसे ज्यादा मिली तू अपने दो परसेंट की वजह से मुझे हटा रहा है दिस इज हाउ आई फाइंड एन अपॉर्चुनिटी और आईक्यूआई जो हमारा इन्वेस्टमेंट हमने शुरू किया था आईक्यूआई का नाम है इंटरनेशनल क्वालिटी इन्वेस्टमेंट सो हमारा आइडिया शुरू में ही कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी होगी देन हमने कहा यार ये सही नहीं है देयर इज एन अपॉर्चुनिटी लेट्स स्टार्ट अ ब्रोकरेज ये कब की बात ऑन ब्रोकरेज ये समझो ए 2012 2013 
उनको ये पता था कि यार ये बंदा सही है ये बंदा जो है ना सही है कि जो उनसे वादे किए गए थे कमीशन वगैरह सो इट वाज गुड अल्हम्दुलिल्लाह वी एबल टू गेट गेट फर्स्ट फाइव रियल स्टेट एजेंट जो आर विलिंग टू वर्क फॉर आईके उन्होंने कहा हम आपको जानते नहीं हैं बाहर के लोग हैं कैसे काम करोगे बट अल्हम्दुलिल्लाह पांच लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया वो बस वो पांच थी एंड वी स्टार्टेड अ ब्रोकरेज और जैसे जैसे उनको जो जो मुश्किल आती रही हम उनको सॉल्व करते रहे ट्रेन करते रहे यार उनको कपड़े कैसे पहनने उनको बात किस तरह से करनी उनको चलना एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मलेशिया आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्योंकि एक डिफरेंट चीजें चल रही थी और यू वॉन्ट बिलीव मोनिस हर लेवल पे मुझे ये बोला जाता था वो भाई ये अमेरिका नहीं है ये दुबई नहीं है यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं होती हमने कहा हम ऐसे करेंगे वो फतवे मैं भी नहीं, बहुत नहीं, सुनता हूँ ये काशिफ मैं इधर बहुत सुनता था मैं जब आया था पाकिस्तान लोग मुझे यही कहते थे और कहते थे कि अब आप अगले हवाई जहाज पे आप यूएस जाएंगे वापस तो दिस इज अ कॉमन थिंग जब कोई आउटसाइडर आता है इंडस्ट्री के अंदर जो आपकी जो पेसमिज्म इन बेल्ट है वो आपको आपके देखे मैंने नहीं किया तो आप भी नहीं कर सकते हालांकि वो भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं जैसे हमने देखो ये हमारी टी शर्ट है राइट सी बी आर सेवल्स थे सूटेड बूटेड कोट पहन के जा रहा है मैंने कहा नॉलेज नहीं है यार टी शर्ट पहनो यार तो वी वी क्रिएट दैट कल्चर कि यार इट हैज नथिंग टू डू विद कोट एंड टाई अगर बंदे को नॉलेज नहीं है वी ब्रिंग द मोस्ट ग्रेजुएटेड पीपल इन अवर टीम के यार बुड्ढों के लिए जरूरत नहीं है इट्स वी लॉट यू रिस्पेक्ट इट्स नॉट अबाउट वी यूथ हमने रिस्पेक्ट दी इस प्रोफेशन को पहले क्या था अगर कुछ भी नहीं है तो वो बेचारा एक रियल स्टेट आ रहा है We change the culture. हमने अपने ऑफिस को बड़ा खुश क्योंकि यार हम लोग वही है ना कि यू हैव वर्क विद कॉर्पोरेट भाई अगर माहौल ही तो होता है आदमी यही अच्छा दूसरा क्या था क्योंकि मुझे पढ़ने की बड़ी शौक है ये मैंने जेन वाई और जेन जेड को पढ़ के पी लिया मैंने कहा ये ना पैसे से खुश होते हैं <laughs> सही है ना तो मैं इनकी तनखा बढ़ा तो खुश नहीं होंगे उनको उनको माहौल चाहिए उनको एक्साइटमेंट चाहिए उनको ग्रोथ चाहिए दिस इज वॉट देर लुकिंग फॉर सो हमने वो सारी चीजें शुरू की और जिससे यू वोट बिलीव ये पांच लोगों की टीम एज ऑफ टूडे जैसे हमने कहा ट्वेंटी इन ट्वेंटी और हर जगह आप जाओगे यू फाइंड दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट सो अलहमदुल्लाट्स हाउ यू नो लाइक रियल स्टेट और जैसे जैसे हम इसमें तरक्की करते रहे समझो अपना पोर्टल लेके आए टेक्नोलॉजी को उसमें लेके टेक्नोलॉजी इस वक्त बिग काम बिग 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 सब अपने रियल स्टेट एजेंट्स यू बिल्ड सॉफ्टवेयर आपका उस वक्त तक हो गया था क्रिएट टू मैनेज द रियल स्टेट एजेंट का पूरा फ्लो सेल्स पे द कमीशंस उस वक्त ये हो गया था या ये उसके बाद आपने बनाया उसके बाद समझो हमने एक्सेल से शुरू किया क्योंकि यार बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि हमने चाहते हैं कि 100 एजेंट करेंगे मैक्सिमम 100 एजेंट करेंगे 100 एजेंट करेंगे 100 मिलियन की सेल हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पहले ईयर आई स्टिल रिमेंबर हमने 30 मिलियन रिंगगेट या धरम्स की हमने सेल की थी And we were excited wow. that 30 million की कर लिया। फिर उसके बाद हमने टारगेट दिया 100 मिलियन। तो 100 मिलियन के अंदर तुम यकीन करो कि नबील हुज़ अवर पार्टनर ही इस डी आर्किटेक्ट ऑफ आईटी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। उसने उस वो क्या करता था एक्सेल पे हम शीट बनाते थे कमीशन कैलकुलेट करते थे और दे देते थे। मगर कीड़ा एंड मिलियन, मिलियन, मैं मिलियन की सेल होगी मैंने अपनी फाइनेंस मैनेजर को बोली सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैंने अपनी फाइनेंस मैनेजर को हायर किया वो आई है उसने देखा है कि अच्छा 30 मिलियन की सेल होती है महीने के साल के 12 चेक है मैंने कहा यार वो मशीन वो चेक छापते हैं ना वो मशीन जो होती है जिसमें डालो वो चेक प्रिंट होते हैं वो मशीन लिया कहते काशिफ आई डोंट थिंक सो यू नीड इट राइट अभी मैं हाथ से कर लूंगी मैंने कहा नहीं अगले साल जरूरत पड़ेगी अभी से लिया ताकि हम सिस्टम में आ जाए और नबील को बोला सॉफ्टवेयर ऐसा बनाओ कि यहाँ एंटर करे और कमीशन एजेंट जाए क्योंकि कमीशन मुझे स्लो नहीं करना इट्स ऑल अबाउट द कैश फ्लो जितनी जल्दी पैसे मिलेंगे वो री इन्वेस्ट करेंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह सौ मिलियन का टारगेट था साल का हर हफ्ते सौ मिलियन धर्म की सेल होती है हमारी इसमें मॉडल तो इसमें जो मॉडल था आपके एजेंट्स है वो आपकी तरह वो वो आपके साथ अटैच हो गए 
इन्वेंटोरी भी आप उनको दे रहे हैं सेल्स मटेरियल भी आप उनको दे देते हैं ऑनलाइन तो उनके पास ऑल द टूल्स उनके पास होते हैं उनका काम है बस अपने क्लाइंट्स को टू प्रेजेंट इट इन द वे यू ऑफर और वो सेल करें तो आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाती है उसमें से कुछ हिस्सा एजेंट के पास भी जाता है और कुछ हिस्सा आपके प्लेटफॉर्म को भी मिलता है इसी तरह बिल्कुल इसी तरह से तो हमने क्या किया टेक्नोलॉजी हमने इतनी ज्यादा लिया है कि उनको सिर्फ अपना आईपैड वो एजेंट अभी ज्वाइन करता है उसकी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है ऑनलाइन सेशन होते हैं सारी हमारी अपने ट्रेनिंग सेंटर भी हैं मगर शुरू से हमने टेक्नोलॉजी को बेस किया कि भाई यू डोंट क्योंकि मलेशिया की कोला लमपुर की ट्रैफिक बहुत मसरूफ है बहुत बिजी है तो वो बड़े फंसे रहते हैं तो हमने कहा यू डोंट हैव टू कम एवरीथिंग एंड दिस इज आई एम टॉकिंग बट छः साल पहले कोविड से पहले हम उनको ऐसे कह रहे थे कि सोचो कि तुम क्लाइंट से अगर क्लाइंट तुमसे नहीं मिल सके बिजी है so how to how you going to reach your client how you going to talk is to your client fair, is it fair if i say that iqi was a sort of uber for real estate and real estate agents is that a fair statement you can say that you can say that uh, no, in, in a way uber really was mainstream matlab uber was not uh, uber aapki inspiration is idea ke liye nahi thi ye idea independently ah. evolved hua hai aapka bilkul bilkul jaise hamara yes. idea ye tha ki agent hai usko एम्पावर करो और उसको जो चीजें नहीं कर सकता यार हमारी जो ऐप है जो हमारी टेक्नोलॉजी क्या है आपके पास आईपैड है जो भी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर पूरी प्रेजेंटेशन है आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर हमने ये भी बताया हुआ है कि सामने जैसे मोनिस के पास एक बंदा आया प्रॉपर्टी घर बेचने के लिए उसने ये किया आप क्या सवाल पूछोगे वो भी इसमें डले हुए उसको लिखा हुआ है उसके अंदर वो ये भी पूछेगा तुमसे ये भी पूछेगा उसके जवाब लिखे हुए कि ताकि कौन बनाता है हमारी टीम बनाती है तो हमारी जो तीन सौ चार सौ हमारी टीम बना के जब हम प्रोजेक्ट लेते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं उसकी पूरे एफएक्यूज क्या हमें ये पता है कि आदमी क्या सोचेगा ये हमारी क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जबरदस्त तो आपने ये एक उबराइज्ड रियल एस्टेट सेल्स फोर्स भी आपका बन गया ऑनलाइन ट्रेनिंग भी बन गई यूर एडिंग वैल्यू टू दी इन्वेंटोरी जो आप लेके आ रहे हैं आपके क्लाइंट से तो ये सारा बहुत अच्छा स्केल हो रहा है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन और फिर ये एक चाइनीज प्लेटफॉर्म है जवाई डॉट कॉम इन चाइना और इफ इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली उनका काम ये है कि चाइनीज कंज्यूमर्स को इंटरनेशनल रियल एस्टेट की एक्सेस दें कि इफ आई एम चाइनीज और मेरी आमदनी ऊपर चली गई है जो कि हर किसी की उधर गई है मुझे इंडोनेशिया में आई वॉन्ट एन अपार्टमेंट मैंने इधर घर खरीदना है इधर अपार्टमेंट लेना है तो दिस वॉज जवाई तो आप तो दोनों का पास कैसे क्रॉस हुआ कैसे so, जुआई का मतलब है चाइनीज के अंदर होम अब्रॉड यानी कि घर घर से बाहर सो so, चाइनीज में जुआई का मतलब ये है तो हम लोग टेक्नोलॉजी में थे हम लोग साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे बड़े थे अब बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो हम लोग फ्रेंचाइज नहीं है तो हमारे अपने ऑफिस हैं तो जुआई के साथ जब हम लोग काम कर रहे थे तो हम उनका पोर्टल यूज करते थे दे आर पोर्टल और जो केटर कर रहे थे क्लाइंट था पहले क्लाइंट था तो हमारा समझो पोर्टल यूज करते क्योंकि जुआई क्या था जुआई इज अ पोर्टल वो चाइनीज जिनको चाइना से बाहर प्रॉपर्टी खरीदनी है वो जुआई यूज करते हैं इट्स एन ओनली पोर्टल जो बाहर प्रॉपर्टी हम लोग लोकल यानी कि जुआई लोकल नहीं बेचता था ओवरसीज बेचता था सो so, अच्छा जब ओवरसीज उनको मलेशिया में बाय करना है थाईलैंड फिलीपींस अलहमदुल्ला हमारे सारे ऑफिस यहाँ पे तो हम उनके सबसे बड़े क्लाइंट थे तो जो उनको वो हमसे प्रॉपर्टी लेते थे तो दैट्स हाउ वी नो ईच अदर कि उनको पता था कि यार हम लोग अच्छा और उसमें ये भी बड़ी जबरदस्त चीज थी कि हम उनके जो जुवाई की जो टीम थी बिकॉज इट वॉज ओन बाई इन्वेस्टर ग्रुप वी वर एबल टू कन्विंस दैम कि यार पोर्टल में पैसा नहीं है पैसा ट्रांजेक्शन में वो जो अली बाबा वाले भी कहते हैं ना कि पैसा मनी इज इन द ट्रांजेक्शन नॉट ऑन द पोर्टल तो हमने क्योंकि ये आपने इतनी अच्छी बात की है क्योंकि हाँ. मैं तो बहुत अरसे से क्लासिफाइड्स में हूँ रोजी डॉट के क्लासिफाइड है जमीन डॉट कॉम हमारे अच्छे दोस्त हैं इमरान और यू नो जीशान और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने एंड आई थिंक अब यहाँ पर क्लासिफाइड स्पेस में हमने ओल को भी देखा है और हमने ये सीखा है कि क्लासिफाइड इट में जो स्केल और जो मैग्नीट्यूड और जो प्राइस पॉइंट है उसमें इतने नहीं बनते पैसे असल पैसे ट्रांजेक्शन में बनते हैं रोजी ने भी सीखा है जमीन ने भी सीखा है एवरीबडी नोज दिस नाउ तो ये exactly. बहुत आपकी दिस इज दिस इज अ जेम यू जस्ट शेयर्ड राइट नाउ बिल्कुल तो वो वो चीज वी वर एबल टू कन्विंस देम एबल टू 
टेल देम कि देखो पैसा तुम्हारा इतना अच्छा आईटी में यू नो मोनिस यूर आई चलाना कोई आसान बात नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर लोग वेरी एक्सपेंसिव कोई जो यू नो लोग देख रहे हैं माइट बी सेइंग कि यार वो रोजी तो चल रहा है यार दो लड़के बैठे होंगे ये कंप्यूटर में उन्होंने यहां से पोस्ट कर दिया तो भाई जो लोग देख रहे हो बहुत एक्सपेंसिव वेरी डिफिकल्ट तो ये हमें पता है जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं इट्स नॉट ईजी फॉर श्योर सो हमने उनको एबल टू बी कन्विंस यू आई कि वाई डोंट बी वर्क टूगेदर और तुम्हारे पास लीड्स आती हैं हमारा डिस्कवरी चाहिए यू नो लाइक वी नीड्स लीड बिकॉज वी आर रियल स्टेट प्रोफेक्टर सो व्हाई नॉट और इस पर दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी कौन खरीदता है चाइनीज सबसे ज्यादा जो नंबर वन प्रॉपर्टी बायर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड दुबई देख लो यूएस देख लो कैनेडा देख लो चाइनीज बायर एक बात पे गेटिंग स्टक और ये आप क्लियर करें कि देखिए आपके पास अब ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फ्री लैंस रियल स्टेट एजेंट है जो आपकी इन्वेंटोरी सेल कर रहे हैं इन्वेंटोरी आपके पास आती है बिकॉज यूर ग्रैबिंग द प्रोजेक्ट अब आपने एक सुपर इंजन अपने अंदर प्लग इन कर दिया विच इज विच इज जवाई तो चाइनीज सारे आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसके अंदर प्लग इन हो गए तो जवाई इज लाइक अ जॉइंट रियल स्टेट एजेंट यस तो आपके जो छोटे छोटे एजेंट से क्या उन्होंने इसको इस तरह नहीं व्यू किया कि दिस इज अटिटर तो ये जो इन्वेंटोरी मैं आई कुड सेल अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये तो ऑनलाइन सेल हो रही है उधर हाउ डू यू मैनेज दैट सो जुवाई इस वॉज अ पोर्टल जिसमें ऊपर बायर्स आते हैं जिसमें बायर्स आते हैं दे आर लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी तो एजेंट जो थे डिफरेंट एजेंसी लगी हुई थी सौदे भी है वहां पे सेंचुरी ट्वेंटी वन है उनको कंसर्न ये था कि यार अब तो सारे आईक्यूआई के एजेंट्स के पास चला जाएगा और व्हेन इट कम्स टू द एजेंट ऑफ आईक्यूआई क्यू आई उनके लिए तो ये जैकपॉट था इन्होंने कहा कि अब जो चाइना के जो बायर्स हैं वो तो डायरेक्ट हमारे पास आएंगे पहले अच्छा, बहुत अच्छा, हैवी तो, अगर जवाई का कोई क्लाइंट है और आपके पास कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल है और क्लाइंट इन चाइना वो कहता है ये प्रॉपर्टी लेनी है मुझे तो वो स्ट्रेट आई के पास आता है या आई के एजेंट के पास जाता है एजेंट के पास अगर उसकी लिस्टिंग है तो एजेंट के पास जाएगा और हमारा शंघाई में कॉल सेंटर है पूरी हमारी टीम बैठी है शंघाई में और हांगकांग के अंदर चाइनीज किस तरह से प्रॉपर्टी खरीदते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है वो कॉल करते हैं वो कॉल करते हैं यार ये तुम्हारा एड है वो वो लिस्ट तो करते हैं वो फिलिंग हाँ, करते हैं हाँ, मगर वहां ट्रस्ट इश्यू इतना ज्यादा है चाइना में कि हमारे पास रोज की पांच कॉलें आती है हमारे ऑफिस में फाइव कॉल्स भी रिसीव वो बोलेंगे यार ये प्रॉपर्टी मैंने देखी इसके बारे में क्या है तो हमारी वहां पे पूरी टीम है शंघाई के अंदर चाइना के अंदर जाती है उसकी द कमीशन इज गोइंग स्ट्रेट टू आई क्यू आई एंड आपका फोन सेल्स जो एजेंट है बिल्कुल रियल स्टेट एजेंट जो आपके हैं 23000 उनको इसमें से कोई शेयर नहीं मिला और वो इन्वेंटरी भी सेल हो गई जो अब वो सेल नहीं कर सकते तो मिलता है उनको मैं आप नहीं मैं आपको बताऊं जैसे फॉर एग्जांपल चाइना का आया उसने अभी रिसेंट उसने कहा कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए कनाडा के अंदर अब हमारी कनाडा की टीम को हमारी जो शंघाई की टीम है कनाडा की एजेंट को लीड पास करेगी देर इज अड दिस गाय इज लुकिंग फॉर तो वो जो चाइना कनाडा में हमारा हमारा एजेंट बैठा हुआ है जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ है हमारी वहां पे जैसे तो वो आपको कैटर कर इंटरकनेक्ट कर दिया और जब ये Now you're doing this merger, आपका मतलब हो गया अलहमदुल्ला तो अब ये आपके real estate agents है उनका भी इसमें ज्यादा फायदा आप उनके बीच में एक लेयर नहीं ला रहे यार आपको पता है ना चाइना में ना गूगल चलता है ना फेसबुक चलता है कोई टेक्नोलॉजी नहीं चलती जुआ मतलब अपनी है अब उनको एक्सेस मिल गया हमारे ग्लोबल एजेंट को कि दे गो इन टू चाइना थ्रू जुआई सो हमारे जो ट्वेंटी थ्री थाउजेंड है चाहे वो ग्रीस में है टर्की में है कहीं भी बैठे जब वो लिस्टिंग लगाते हैं ना हमारे ऐप पे हमारा अपना ऐप है आईक्यू एटलिस जब वो उस पर जुआई डॉट एशिया में ऊपर चला जाता है प्लस हमारा आईक्यूआई का पोर्टल है उसमें चला जाता है और हमने अभी मार्केटिंग इंजन बनाया है वो जो आपने जैसे नहीं बनाया कि वो फेसबुक मार्केटिंग हो जाए लैंडिंग पेज सब कुछ सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है सब कुछ हमारा सिस्टम बना के दे रहा है तो आइडिया वही है जो मोनिस जो शुरू में हमने बात की थी वॉट वी बोथ कनेक्ट इन वन थिंग एम्पावर इनको जितना एम्पावर करोगे उतना आपका फायदा है ये लोगों को समझना है क्योंकि जब मेरी आपसे बात हो रही थी मुझे एकदम से एहसास हो गया कि हमारा जो वो ड्राइव द वैल्यू सिस्टम और हमारे गोल्स बहुत अलाइनमेंट है कि एग्जिस्टिंग इको को अपलिफ्ट 
कि yes. and we can do it. Yes. Instead कि हम बीच में अंदर घुसे और उनसे लेके अपनी टीम में डालें हम अपनी टीम भी बना सकते हम अपनी टीम भी बना सकते थे वही वाली चीज ना हम अपनी टीम भी बना सकते थे अपने एजेंट हमने एजेंट्स को एम्पावर किया और हमेशा ये था कि हाउ टू एम्पावर देम दे हैव टू जो आप नहीं कर सकते हम करके देंगे और इस और फ्री में आपने इतना अच्छा ये आपने एक्सपेरिमेंट की यू वर्क विद जवाई मोर स्ट्रेटेजिकली कि देखें हम एक साथ ये एक दिन क्या हुआ उन्होंने आपसे कहा कि यार ये तो अच्छा चल रहा है शादी कर ले हमसे इस तरह हुआ था बिल्कुल ऐसा हुआ सो वी वर डेटिंग और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार नाउ इट्स अबाउट टाइम सो जुलाई 2019 वाज अ डेट 23 जुलाई जिसमें हमने कहा कि नाउ इट्स अबाउट टाइम लेट्स कम टुगेदर सो और दिस इज हाउ वी कम टुगेदर तो हमने अपनी होल्डिंग कंपनी करके जो आई आई क्यू आई बन गए और क्योंकि जैसे मैंने कहा हमारी टीम जो थी वो मोर एग्रेसिव थी वी बिलीव इन ट्रांजेक्शन द माइंड सेट तो तो अलहमदुल्ला वी टुक ओवर इन अ वे हर चीज का हमने उसको वो ले लिया और पूरा पूरा हमने आपके पास आ गया पूरा हमारे पास आ गया क्योंकि हमने पूरा उसको रिस्ट्रक्चर किया वो ये ना कि वो वो तो अब अब आप समझो ना एक सेल्स मैन है जिसका टारगेट यार दो एजेंट लाके पोस्टिंग करा दो इसी में उस पैसे नहीं बन रहे मगर उसका माइंडसेट ही है अब आइडिया ये प्रॉपर्टी अच्छी तरीके की लगाओ लोगों से बात करो वट दे आर लुकिंग फॉर अच्छा जो डेटा था डेटा से क्या वट दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर तो हमने डेटा शेयर करना शुरू किया वो ये ना कि यार इस्लामाबाद का बंदे को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए आपने रोड शो लगाया हुआ इस्लामाबाद में ओ भाई सियालकोट से लीडे आ रही हैं सियालकोट जाके लोड लगाओ सो दैट वाज द थिंग व्हाट वी स्टार्ट हमने डेवलपर को एजुकेट किया पहले क्या था कि डेवलपर बैठा हुआ है तुमने तीस हजार डॉलर का पैकेज लिया हुआ है आप बस ये लो यही आएगी लीड तो हमने उनसे जाके बात की क्योंकि यार अगेन मोनिस वी वर मेकिंग मनी ऑन द ट्रांजेक्शन राइट ये थोड़ी है कि पंद्रह हजार तीस टारगेट डेवलपर भी हैप्पी कंज्यूमर भी हैप्पी आपका एजेंट भी हैप्पी सो इट्स अन विन Instead of आप एक अपनी दीवार खोल के बैठे रहो कि नहीं यार मेरा तो ये मॉडल so 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 uh, जितनी चादर उतनी पैर सही है मगर बेल्ट टाइप की है आसान नहीं है और और सिर्फ ये है कि कोशिश ये की है कि वी डिड इन बोरो एनी सिंगल अमाउंट और हमने खुद अपने आप को बिल्ड किया है कोई इन्वेस्टमेंट रेज नहीं की हमने जुआई ने अपने जमाने में बिकॉज टेक इट्स बैक बाय द टोटल टेक्नोलॉजी दे रेज अराउंड मोर देन फिफ्टी मिलियन डॉलर जब उनके बिफोर दिलियन डॉलर की उसके अंदर और तो उन्होंने मगर हमारा और हमारा इंटरेस्टिंग ये था जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने सबसे पहली चीज ये पूछी कि भाई तुम लोगों का एंड दे वर सरप्राइज जीरो जीरो डेथ क्या मतलब कोई लोन नहीं कोई कुछ नहीं एंड दैट्स व्हाट वी सेड कंपनी है जिसने पैसे रेस किए हैं तकरीबन 50 मिलियन यूएस डॉलर्स के इसका मतलब उसकी वैल्यूएशन 150 200 250 होगी उस वक्त उसने कहा कि दिस इज अ मलेशियन फर्म रन बाय अ पाकिस्तानी जो काशिफ है हु डिड इज बीकॉम इन कराची और ये काम अच्छा कर रहे हैं हमने इनके साथ जोड़ना है और अपना सारा जो स्टेरिंग व्हील है इनके हाथ में देना है इनको दे देते इनको दे देना है बिल्कुल उन्होंने चाबी लाके हमें दे दी उन्होंने चाबी लाके हमें दी उन्होंने कहा भाई आज के बाद आप इसके साथ आप चलाओ एंड यू रन द शो सो अलहमदुल्ला एंड द इन्वेस्टर्स उनकी साइड भी है दे आर वेरी हैप्पी 200% ग्रोथ है हम लोग आई रिमेंबर द फर्स्ट डे आई लैंडेड इन शांघाई आई स्टोरी है ये आज क्यों मैं सुन रहा हूं इतने अरसे बाद हम सब इस फील्ड में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है काशिफ साहब मतलब अब गायब हैं आप सर आप बिजी थे ना मोनिस इतने बिजी थे आपसे निजाति की आपने हमारे साथ नहीं नहीं इट्स 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 अ रियल ऑनर क्योंकि वही वाली चीज है साउथ ईस्ट एशिया में बहुत पोटेंशियल है 660 मिलियन और शुरू से हमेशा से आईडिया ये था कि हाउ वी कैन ग्रो और जैसे मैंने मैं यहां से कुछ पैसे करें। पाकिस्तान में आई I मीन mean, आपका इतना अच्छा है यू गॉट अ फुटप्रिंट यू नो द बिजनेस रियल एस्टेट का इधर जो बिजनेस है बहुत फ्रैगमेंटेड है एज यू नो एजेंट्स इंडिपेंडेंट हैं दे वर्क विद अदर एजेंट्स इन्वेंटरी इधर उधर से वो सारा प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया है आप वो मॉडल इधर क्यों नहीं डेफिनेटली आई थिंक आई थिंक दिस इज क्योंकि अभी देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान 
और वही हम देख रहे हैं और यू नो लाइक एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान दिस इज द टाइम जो हम कह रहे हैं टेक्नोलॉजी साइड हो गई लोगों की अवेयरनेस हो गई क्योंकि पहले लोगों की अवेयरनेस नहीं थी और लोग ये कहते थे कि यार विल इट वर्क और वही मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह पीपल लाइक यू हु हैव रियली पुट इन एफर्ट माइंडसेट चेंज हो गया लोगों का भाई आप लोग सरप्राइज होंगे कि हम लोग वियतनाम में जाके प्रॉपर्टी खरीदते हैं एक्सप्लोर कर रहे थे कि हमें क्योंकि मलेशिया से जब हमने कहा हम बाहर निकले हमने फिलीपींस में पहली ब्रांच खोली फिर उसके हम वियतनाम गूगल ट्रांसलेट से हम लोग बात कर रहे थे गूगल ट्रांसलेट से उस बंदे से बात कर रहे थे दे डोंट टॉक इन इंग्लिश मगर आइडिया क्या था कि वियतनाम में ब्रांच खोलनी है फोर स्टॉप अच्छा ब्रांच अगर आपको बिजनेस करना है और रियल स्टेट में करना है मैंने कहा चलो पहले अपनी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं अपने पैसे से डाल के सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड गो ऑन टू द ग्राउंड लर्न एजेंट वो हमारा तो वही था ना कि एजेंट देखो तो डील कैसे करता है सेकंड यू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर रहा है इसके लिए आई थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान आप मुझे बताएं कि आप इधर क्या आपके कोई प्लान्स हैं टू डू एनीथिंग इन पाकिस्तान व्हाट आर योर व्यूज ऑफ पाकिस्तान आप आपने इतना अच्छा काम किया उधर तो any plans on doing anything in pakistan with this or I with anything else definitely definitely there is a agar idea yahi hai ke abhi pakistan mein alhamdulillah we have grown uh, southeast asia mein bhi hai australia mein bhi hamara office hai canada mein bhi hai dubai mein bhi bilkul hamara canada to hum hamesha ye bolte hain ke kya sun never hamesha sunshine rehti hai i could on your empire <laughs> <laughs> तो हमेशा इसलिए हमने ना कोने कोने में भी खोले में बीच में खोले में पाकिस्तान इज अ डेफिनेटली अ डेस्टिनेशन आई थिंक व्हाट वाज मिसिंग वाज वी वर लुकिंग फॉर समवन लाइक यू द रीजन व्हाई आई एम सेइंग समवन लाइक यू शुरू में एक्सप्लोर किया आपको ही पता है कि जब आप आप एक चीज चला रहे होते हैं तो इतना सिस्टम नहीं थे हमने बहुत दफा एक्सप्लोर किया पाकिस्तान में आने और पाकिस्तान में घुसने के लिए सो डेफिनेटली देर इज अ लॉर ऑफ थिंग्स वी कैन डू और यही वक्त है यही वक्त है अगर अभी नहीं गया तो फिर कभी नहीं गया इंफ्रास्ट्रक्चर है इकोसिस्टम बन चुका है लोग समझ रहे हैं सो डेफिनेटली देर इज अ लॉर ऑफ देर इज अ लॉर ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड दैट्स व्हाट वी आर श्योरली यार आपकी बात बिल्कुल सही है अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है क्वार्टर ऑफ अ बिलियन डॉलर्स वीसी इन्वेस्टमेंट में इस साल आया है बहुत से स्टार्टअप्स आ गए हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो रही है और अगर ये काशिफ अंसारी साहब ये कर सकते हैं और मोनिस रहमान साहब ये कर सकते हैं तो yes. जो लोग इसको व्यू कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा आ गया है टाइम इतनी अपॉर्चुनिटी है तो वेरी इंस्पिरेशनल स्पीकिंग टू यू थैंक यू फॉर योर टाइम और ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपने हमारे साथ शेयर की है मैं अगेन इंस्पायर मगर दूसरी चीज मैं कहूंगा जो भी अभी देख रहा है Don't make any excuse. Alhamdulillah, people like Moni sir, their technology. आपका लोग हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं, आपको guide करने के लिए तैयार हैं. दूसरा ये है कि मेरा वही वाली चीज़ है ना. हम लोग ये सोचते हैं और मैंने एक वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर कि कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोन का है. How can we get rid of the loan of Pakistan? और मेरी उम्मीद है, you know, like मैं बड़ा बहुत ज़्यादा positive आदमी हूँ कि लोग बेजार हो जाते हैं कि � मैंने उसमें यही बोला है कि यार हम लोग टेक्नोलॉजी के जरिए ना पाकिस्तान का लोन उतार सकते हैं और उसमें मोनिस इंटरेस्टिंग चीज ये थी और वाई इट केम टू माई आइडिया कि वो कायशा ऑफ चाइना का प्लेटफॉर्म लॉन्च होता है अगर आपने देखा होगा 180 बिलियन डॉलर उसकी वैल्यूएशन होती है और उसी वक्त जाके मैं गूगल करता हूँ पाकिस्तान का टोटल लोन कितना है हंड्रेड बिलियन मैंने कहा वाई नॉट मोनिस सनी काशिफ रेहान यू नो वाई डोंट वी ऑल कम टूगेदर और हम भी एक यूट्यूब जैसा और जस्ट अ यूट्यूब ऑफ चाइना वाई डोंट वी डू एंड क्रिएट समथिंग वे वी रियली डू समथिंग और इसके लिए क्या है कि वी ऑल हैव टू गेट एक्साइटेड और तो इनशाला इनशाला आवर यूथ प्लीज उठ जाओ उठ जाओ सारे उठ जाए आ गया अब देखिए आपकी जो बात है ना ये जो एम एस एम ईज है हमारे छोटे छोटे जो इदारे हैं स्मॉल सेलर्स यू नो द क्रियाना स्टोर होम सेलर्स ये इस मुल्क में फाइव मिलियन एम एस एम ईज हैं स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज जो है अब पूरे जो इकोनॉमी का हिस्सा है चालीस फीसद इस मुल्क की इकोनॉमी उधर से आ रही है और ये जो है दिस इज सेगमेंट दैट इज अनडॉक्यूमेंटेड इसका मतलब है ज्यादातर कैश की डीलिंग होती है बैंक से इनको उधार नहीं मिलता तो ये ग्रो नहीं हो सकते क्योंकि जब ये स्टॉक लेते हैं तो अपनी जेब में जो पैसे हैं उसी से लेते हैं उसी से उनका प्रॉफिट आता है ऑनलाइन नहीं आए दुकान का जो पूरा गोल है कि इन सबको ऑनलाइन लेके आए इनकी सेल्स को ग्रो करें थ्रू ई कॉमर्स 
और इनके सेल्स की बेसिस पे इनको लोन्स दिए जाए स्टॉक के लिए और जब स्टॉक खरीदेंगे ये ग्रो करेंगे तो अगर ये 40 फीसद हमारी इकोनॉमी का हिस्सा जो है इस ऑटोमेशन के साथ टेक्नोलॉजी प्लस क्रेडिट इसके मिक्सचर के साथ अगर इनका ग्रोथ हो जाए एंड दे ग्रो ट्वाइस इज मच तो 40 फीसद से आपका 80 फीसद इकोनॉमी का हो सकता है इसका मतलब है कि यू ग्रोन द इकोनॉमी बाई फोर्टी परसेंट इज इज फिनल इफ यू थिंक क्या इम्पैक्ट इसमें क्रिएट हो सकता है as people like you and others are going into this economy and uplifting the same way you have uplifted over there in malaysia thank you so much kashif it's been a pleasure having you and uh, inshallah we'll hear a lot more from you and we'll speak soon thank Allah you very Hafiz. much thank you monis okay laugh is laugh is laugh is